okay today we will solve convergence of midpoint theorem solve karenge to prove karenge na convergence of midpoint theorem isse pehle wali video mein humne midpoint theorem ka prove kara tha ab iska convergence convergence jante ho just opposite kar do uska midpoint theorem kya thi midpoint theorem ye thi ki koi triangle hai abc agar triangle ki do sides ke midpoint ko hum join kare to ye line third line ke parallel hogi aur mirror number ke half hogi ab iska convergence कन्वर्जेंस क्या है ये बताते हैं देखो मेरा लिख दिया सब आप लोगों के पास बुक है ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मेरा लिख दिया भी थोरम क्या है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड्स मतलब क्या है हर क्या समझते चलो कोई ट्रायंगल है एक लाइन हमने एक साइड्स के मिड पॉइंट से ड्रॉन करी है ना वो लिखा है ड्रॉन थ्रू द वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स ये साइड से इसके पैरेलल ड्रॉ करी तो ये सामने अपोजिट साइड से मिलेगी जिस पॉइंट से मिलेगी वो भी इसका मिड पॉइंट होगा समझ में गया क्या था द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट यानी इस पॉइंट से थ्रू करी वन साइड एंड अदर साइड से ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इस साइड्स के पैरेलल ड्रॉ करी तो क्या करेगी ये इंटरसेक्ट यानी कि मीट या कट करेगी द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट जो अभी इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा ये बात ऊपर है तो गिवन क्या हमने लिख दिया जो फिगर बनाई है उसके हिसाब से हमने लिख दिया इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट है ना और क्या करा हमने जो डी क्या है इसके पैरल है एंड डी पैरल टू डी तो ये ए सी को काम मीट करूंगा ई पर तो हमें यही प्रूव करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओके थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट तो हम पहले ही मान लेंगे सपोज कर लो कि ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो लिखते हैं यदि है ना इफ ई इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो क्या करें डी से हमने एक हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट है ई डेस या एफ लिख सकते हो ई डेस लिख कुछ लिख दो है ना इफ ई इज नॉट अ मिड पॉइंट ई सी तो लेट ई डेस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो हमने डी को हमने क्लिक कर दिया ज्वाइन डी ई डेस लिख सकते हैं अब देखो प्रूफ चलो करते प्रूफ ये हमें गिवन है कि डी पैरल टू बी सी ये लाइन सेगमेंट बी सी के पैरल है तो लिख दो डी पी पैरल टू बी सी इट इज गिवन और हमने ये माना कि ई डेस इसका मिड पॉइंट है इससे पहले हमने मिड पॉइंट थोड़ा बताया कि मिड पॉइंट थोड़ा क्या होती है देखो डी इज द मिड पॉइंट हमने मान लिया ई डेस मिड पॉइंट है तो डी ई डेस भी क्या होगी बी सी के पैरल होगी भाई मिड पॉइंट थोड़ा मिड पॉइंट थोड़ा है अगर ट्राइंगे दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाए तो वो थर्ड साइड के पैरल है हमने क्या मान लिया ई डेस इज द मिड पॉइंट और डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट देखा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमने ये मान लिया कि ई डेस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो हम मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिला रहे हैं तो डी क्या होगा थर्ड साइड कौन सी बी सी तो डी डेस भी क्या होगी बी के पैरल होगी तो लिख दो यहाँ पर तो डी डेस पैरल टू बी सी कहाँ से आए वाई मिड पॉइंट और एम पी टी लिखते थे शॉर्ट में वाई मिड पॉइंट थॉरम ओके अब यहां देखो लाइन डी ई के और लाइन डी ई डेस ये है है ना ये आपस में इंटरसेप्ट करिए हमारे इंटरसेप्ट डी पॉइंट पर है ना तो लिखो तो टू इंटरसेप्टिंग लाइन कौन कौन सी टू इंटरसेप्टिंग ऐसे ही टू इंटरसेप्टिंग लाइन कौन कौन सी डी ई एंड डी ई डेस समझ मांगे ना देखो डी ई और डी डेस डी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करिए ना आर पैरल पैरल टू एन अदर लाइन या थर्ड लाइन कौन सी लाइन से एन अदर लाइन बी सी क्या है मतलब समझाएंगे देखो डी ई पैरल बी सी क्या है और ये पैरल ये दोनों किसी लाइन के पैरल है और ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर देंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है पॉसिबल कभी नहीं है ना ये ब्रूदा हुआ सारा है कैसे आ रहा है देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन आप ऐसा करना कि ये लाइन मान लो वही ना जी बी सी पहले से बना दिया ये डी ई है अलग से समझाने के लिए कर दिया है डी पॉइंट ही होगा वो पॉइंट ही डी डेस्ट जब ये पैरल है 
तो ये कभी भी इंटरसेप्ट क्योंकि हमारे टू लाइन्स नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर है ना तो इसमें क्या है ब्लू का पास आ रहा है हमने माना कि ई इसका मिड पॉइंट नहीं है जब मिड पॉइंट नहीं है तो डी ई हमने मान ली लीडर्स तो डी ई पैरल आ रही है बी सी के और ये हमें गिवन है कि डी ई पैरल बी सी के तो इसका मतलब क्या हो ई और ई पॉइंट दोनों सेम है है ना ई और ई पॉइंट दोनों सेम है बोलो नहीं ओके तो ये ब्रू का है ना तो उसे बोलते हैं कंटेक्शन तो दिस इज कंटेक्शन तो क्या हुआ से हमने जो माना था गलत है यानी कि अवर सपोजन या एजेंशन भी ले सकते हैं अवर सपोजन इज स्ट्रॉन्ग हमने क्या माना था यानी कि E is not a midpoint यानी कि गलत हो गया तो क्या है कि E is the midpoint तो ये कुछ बोला था hence E is the midpoint of AC तो it is the proof of convergence of midpoint theorem उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तो ये दोनों थर्म आप इसका प्रूफ कर लें इससे पहले वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थर्म का प्रूफ करना है और ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थर्म है ना और हाँ अगर आप पहली बार चैनल देख लो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू हैव अ नाइस डे